हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं रूबी शंगदार सी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी जिसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करते हैं इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा आप इस वीडियो के द्वारा इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे चलिए आइए डिस्कस करते हैं सेल क्या होता है इसके बारे में आज हम सोचेंगे समझेंगे कि सेल होता क्या है आपके घर में वॉच होगी आप सभी ने वॉच देखी है वॉच में एक छोटा सा सेल पड़ता है बस जो सेल का काम होता है उस वॉच में वही काम हमारी बॉडी में छोटी छोटी सेल्स का होता है जैसे सेल क्या करता है वॉच को चलाने का वर्क करता है इतना छोटा सा सेल क्या करता है पूरी इतनी बड़ी वॉच को चला देता है ऐसे ही हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चला देते हैं हमारी बॉडी को वर्किंग मोड में लाते हैं ठीक है सेल का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर होता है जैसे सेल का भी एक फंक्शन होता है जो आपकी वॉच में सेल होती है उसका एक फंक्शन सेल होता है उसका एक फंक्शन होता है वो उस वॉच को चलाने का वर्क करता है ऐसे ही हमारी बॉडी में भी फंक्शन होता है उस सेल का तो सेल की डेफिनेशन क्या हुई सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जैसे छोटी सी सेल है उसका एक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है जो हमारे लाइफ का एक यूनिट है हमारे लाइफ की एक यूनिट होती है ठीक है अब आता है हमारे डिस्कवर इसको डिस्कवर किसने किया रॉबर्ट हुक इन द ईयर नाइन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट में जो कि था एक डेड प्लांट कॉर्कस प्लांट था जो कि डेड प्लांट था एक वाइन की कॉक का प्लांट था उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क में सेल को देखा था लेकिन वो सेल थी डेड सेल लेकिन उसके बाद लिविंग सेल्स सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी एंटोन वॉन लिवन हॉक ने एंटोन वॉन लिवन हॉक ने सिक्सटीन में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था अब हम साइज ऑफ सेल समझ लेते हैं सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी सेल लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है पी पी एल ओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गन की सेल्स होती है एंड माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल होती है ओके फिर आता है लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा सभी ने उसके एग की सेल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती है सबसे बड़ी सेल्स होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल पी पी एल ओ एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल थ्योरी सेल थ्योरी क्या है इसको किसने दिया इसमें हम ये डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी सबसे पहले स्वान एंड सेल्डन ने दी थी सेल्डन एंड स्वान ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी इनमें सबसे पहले इन लोगों ने कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोल सेल्स मतलब कोई भी सेल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म एक या दो कई सारी सेलों से मिलकर बना होता है सेकेंड सेकेंड पार्ट इन्होंने ये कहा था सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ सेल सबसे फर्स्ट सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी को बनाने के सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सबसे पहले सेल्स ही हमारी बॉडी को बनाते हैं फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए रुडोल्फ बर्चाओ इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी उन्होंने जो सेल थ्योरी जो सेल्डन एंड ने दी थी उस सेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया उन्होंने एक वर्ड बोला था ओमनिस सेलोला ई सोलोला इसका मीन्स होता है ऑल सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इन्होंने कहा था इसका मतलब होता है कोई भी सेल्स कोई भी सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं पूर्व स्थित सेल्स से मिलकर बनी होती है मींस आपके जनरेटिव सेल्स से मिलकर बनी होती है जैसे कि आपके फादर से आपके ग्रैंडफादर से उनसे मिलकर बनी होती है जब भी तुम्हारे जेनेटिक मटीरियल आते हैं तो ऑल सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स फैक्टर ऑफ साइज ऑफ सेल अब हम डिस्कस करेंगे साइज के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं साइज के सेल को बढ़ाने के न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशियो मतलब जो साइटोप्लाज्म रेशियो है जो साइटोप्लाज्म होता है उसका रीड उसका रेशियो कितना है ये ये भी फैक्टर ये भी फैक्टर वेरी करता है कि सेल का साइज क्या होगा सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो मतलब जो सेल है उसका क्या सरफेस एरिया है उस वॉल्यूम उसका वॉल्यूम क्या है उसका इन दोनों का रेशियो क्या है ठीक है फिर आता है डिस्कस हमारा फिर आता हमारा रेट ऑफ मेटावॉलिज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है जो सेल्स है उसकी कितनी वर्किंग करने की पावर है कितनी मेटाबॉलिज्म है वो सब हमारा सेल्स के फैक्टर होते हैं ठीक है जैसे कि डीएनए की सेल्स है ब्लड की सेल्स है कई सारी सेल्स हैं जो में अलग अलग रेशियो होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया होता है अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग सेल्स का सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम होता है एंड मेटाबॉलिज्म होती है कोई भी सेल कितना वर्क कर सकती है वो सब हमारा फैक्टर्स में फैक्टर्स होते हैं सेल के जो सेल के साइज को डिफाइन करते हैं सेल का क्या साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए वो सब ये चीज़ें फैक्टर डिसाइड करते हैं 
सेल टू टाइप की होती हैं प्रो कैरोटिक एंड यू कैरोटिक इसमें हम प्रो कैरोटिक सेल डिस्कस करेंगे प्रो कैरोटिक सेल्स क्या होती हैं प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाए वो सेल्स कराती हैं प्रो कैरोटिक सेल्स ये हमारे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं इन सेल का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंस होता है जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा सेल है सेल का जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सूल की बनी होती है कैप्सूल के बाहर सेल वॉल होती है सेल वॉल के बाहर छोटे छोटे फ्लिमरिंस होते हैं जो कि जैसे कि हम पैरों से चलते हैं वैसे इनमें फ्लिमरिंस होते हैं जो कि सेल में सेल को वर्किंग करने का काम करते हैं ओके फिर आता है फ्लैजला इस सेल में फ्लैजला होता है जो सेल को बढ़ाने का वर्क करता है फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन कैल्शियम वगैरह सारे मिनरल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खुला हुआ डीएनए जब आपका आपका जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रिमिटिव है तो डी इसमें खुला हुआ प्रजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रजेंट नहीं होगा प्लाज्मा प्रजेंट होता है सेवेंटी एस टाइप का राइवोसोम प्रजेंट होता है इसमें इसमें माइसोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि सेल के अंदर माइट्रोकॉन्डिया का वर्क करता है साइटोसिस प्रेजेंट होता है और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो कि प्रिमिटिव सेल्स होता है जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पाए जाते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ आया होगा कमेंट बॉक्स में आपको अपने व्यूज़ लिखिए हम हाँ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यू सेल्स के बारे में आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद